அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆக்சன் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது வாழ்வியல் நிகழ்வுகள் ஆக்சன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து பிளான்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோக்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஆக்சினுடைய ஃபங்க்ஷன் பிளான்ட்டில் இந்த ஆக்சின் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொமோட் செல் எலாங்கேஷன் செல் எலாங்கேஷன்னா என்னது செல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு செல்லில் இருந்து ரெண்டு செல்கள் உருவாகும் இல்லையா மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன் மூலமாக அந்த மாதிரி உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி செல் எலாங்கேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது செல் டிவிஷன் ஆகும் அதாவது செல் வந்து சாதாரணமாக சதுரமாக இருக்கிறது அல்லது கொஞ்சம் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாகி அதனுடைய நீளம் வந்து அதிகமாகும் அகலம் வந்து அதே சைஸில் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் தான் எலாங்கேஷன் அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் வந்து பிரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு செல்லாக அது மாற்றப்படும் அப்போது அந்த எலாங்கேஷ் எலாங்கேஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை ஸ்டெம்மில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரியா ஸ்டெம் சரியா ஸ்டெம் மட்டும் இல்லாமல் கோலியோப்டைல் அப்படிம்பாங்க கோலியோப்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து முளைக்குறுத்து சரியா தண்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீடு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீடில் வந்து பிளிமியூல் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அதில் வந்து எஸ்பெஷலி மோனோகாட்லிடன் சீடு இருக்கு இல்லையா அந்த மோனோகாட்லிடன் சீடு பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த பார்ட் கோலியோப்டைல் அதுக்கப்புறம் கோலியோ ரைசா இப்படிங்கிற பார்ட்டெல்லாம் வந்து தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் ஸோ அந்த கோலியோப்டைல் வந்து முளை குறுத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த பார்ட்டினுடைய எலாங்கேஷன் அதில் அதில் இருக்கக்கூடிய செல்லினுடைய எலாங்கேஷன் சரிங்களா அந்த எலாங்கேஷனுக்கு வந்து இந்த ஆக்சின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆக்சினை வந்து அதிகமான அளவு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ரூட் சிஸ்டம் வந்து க்ரோத்து இன்ஹிபிட் ஆகும் அதாவது ரூட்டினுடைய வளர்ச்சி வேரினுடைய வளர்ச்சி நின்று போயிடும் ஆனால் லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ரூட்டினுடைய எலாங்கேஷன் வந்து அதிகமாகுது அதாவது வேரினுடைய வளர்ச்சியை வந்து தூண்டப்படுகிறது யார் ஆக்சின் ஆக்சின் வந்து கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரூட் சிஸ்டம் நல்லா வளரும் ஆக்சி அதிகமாக ஸ்டெம் ரீஜனில் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா வேகமாக வளரும் ஸ்டெம் சரிங்களா ஸோ அதே போல் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் ரூட் சிஸ்டமில் நீங்கள் அனுப்புனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரூட் சிஸ்டத்தினுடைய க்ரோத் வந்து பிளாக் ஆகும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிகல் டாமினன்ஸ் நார்மலாக ஏபிகல் டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய நீள்வாட்டு வளர்ச்சி அப்படிம்பாங்க சரியா செங்குத்து வளர்ச்சி அப்படிம்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து ஏபிகல் க்ரோத்து ரைட்டா நுனி நோக்கிய வளர்ச்சி அதுதான் எக்ஸாக்ட் வேர்டு சரிங்களா அந்த நுனி நோக்கிய வளர்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேகமாக மேலே வாக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து லேட்ரல் க்ரோத் அப்படிம்பாங்க பக்கவாட்டு வளர்ச்சி அந்த லேட்ரல் க்ரோத் வில் பி சப்ரைஸ்டு பட் த ஏபிகல் க்ரோத் வில் பி என்ஹான்ஸ்டு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஏபிகல் டாமினன்ஸ் இதை தான் டெஃபினேஷனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சப்ரஷன் ஆஃப் க்ரோத் இன் லேட்ரல் பட் பை ஏபிகல் பட் டியூ டு ஆக்சன் ஆக்சனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதன் மூலமாக ஏபிகல் பட் வந்து வேகமாக வளருது தட் வில் பி சப்ரசிங் த லேட்ரல் பட்ஸ் ஸோ த லேட்ரல் க்ரோத் வில் பி டிக்ரீஸ்டு இது தான் வந்து ஏபிகல் டாமினன்ஸ் சரிங்களா நார்மலாக வந்து இந்த ஹார்மோன்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த போன்ஸ் ஆய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த போன்ஸ் ஆயில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அந்த ரூட் சிஸ்டம் வந்து அதிகமான அளவு ஆக்சினை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ரூட் சிஸ்டத்தை வந்து பிளாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக போன்ஸ் ஆய் அப்படின்னா என்னது போன்ஸ் ஆய் அப்படிங்கிறது ரூட் சிஸ்டத்தினுடைய வளர்ச்சியை சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய ஆலமரத்தை வந்து தமா தோண்டு தொட்டியில் வச்சு நீங்கள் வளர்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் போன்ஸ் ஆய் சரிங்களா ஸோ இப்போ அதில் வந்து அந்த ரூட் சிஸ்டத்தினுடைய க்ரோத்தை வந்து நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக அப்போ என்ன பண்ணணும் ஆக்சனை நீங்கள் ரூட் சிஸ்டத்தில் கண்டினியூஸாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க அது சப்ரஸ் ஆக தான் போகுது அப்படி கண்டினியூஸாக சப்ரஸ் ஆகி 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 கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்காக நீங்கள் வந்து அதை சப்ரஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மரம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சின்ன தொட்டியில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் பாருங்கள் அதே போல் ஸ்டெம் அந்த ரீஜன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் சில ஹார்மோன்ஸ் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் சில ஹார்மோன்கள் வரும் அதனுடைய வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில்
ஸோ இந்த அப்சிஷனை வந்து ஆக்சிஜன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்போது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பிளான்ட் வந்து இலையுதிர் காலத்தில் இலைய உதிர்க்கும் கரெக்டாக நீங்கள் இலையை உதிராமல் செய்ய முடியுமா ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறதன் மூலமாக இலை உதிராமல் செய்ய முடியும் ஆனால் அதுக்கு ஒழுங்க மரியாதையாக தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ தான் அது இலை உதிராமல் அது மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் சரியா அது சேர்த்து போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஓகே அந்த பிளான்ட்டை வந்து நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுறோம் அதான் விஷயம் சரிங்களா பிளான்ட் பிரீடிங் அப்படிங்கிற பேரில் ரைட்டா ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு ஈல்டு தானே முக்கியம் ரைட்டா அதில் வரக்கூடிய வருமானம் தானே முக்கியம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் நாம் ஹார்மோன்களை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒரு வழி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் பெரிய பெரிய சைஸில் ஃப்ளவரு அதெல்லாம் நாம் வந்து கையில் வாங்கிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் ப்ரிவென்ட் சப்சிஷன் அப்படின்னா இலை உதிர்தல் இலை உதிர்தல் மட்டும் இல்லை டோட்டலாக அந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய உதிர்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அல்லது ஸ்டாப் பண்ணுறோம் பை ப்ரொவைடிங் ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் செல் டிவிஷன் இன் கேம்பியம் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த செகண்ட்ரி க்ரோத் அண்ட் டியூமர் இந்த கேம்பியம் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நார்மலாக அனாட்டமி அப்படின்ற ஒரு பார்ட் வந்து நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க ரைட்டாக போன நேரத்துக்கு நடத்தினதே ஞாபகம் இல்லை நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் எப்படி சார் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வைஸ் எனக்கு கேட்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீவ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெம் இது எல்லாத்தினுடைய க்ராஸ் செக்ஷன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா டிஎஸ் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம் டிஎஸ் ஆஃப் மோனோகாட் ஸ்டெம் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்கள்ல முட்டை முட்டையாக டைக்ராம் போட்டு படிச்சுருப்பீங்கள்ல நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைகாட் ஸ்டெம்மினுடைய க்ராஸ் செக்ஷன் உங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதை எடுத்து பாருங்கள் அது சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த டைக்ராம் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்கும் சரியா அந்த கேம்பியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ ரைட்டா மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூனா என்ன அர்த்தம் இட் வில் பி டிவைடிங் கண்டினியூஸ்லி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மெனி ஆஃப் த செல் சைமல்டேனியஸ்லி சரியா கண்டினியூஸ்லி இட் வில் பி டிவைடிங் ஆல்வேஸ் ஸோ செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூனுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்போது இந்த கேம்பியம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜைலம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோயம் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க தானே ஒரு ஸ்டெம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதாங்க கேம்பியம் அந்த கேம்பியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக வந்து செல்களை வந்து உருவாக்குறதுனால அந்த வித் ஆஃப் த ஸ்டெம் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு சரியா அதுக்கு பேர் தாங்க செகண்ட்ரி குரோத்து செகண்ட்ரி குரோத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் லேட்டர்லி டு இன்க்ரீஸ் த வித் ஆஃப் த செல் சாரி வித் ஆஃப் த ஸ்டெம் சரிங்களா ஸ்டெம்மினுடைய வித்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல கேம்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லாக செயல்பட்டு அது வந்து லேட்ரல் குரோத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது லேட்ரல் குரோத் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து லேட்ரலாக வளர்றதுன்னு நினச்சிடப்படாது கரெக்டாக இந்த இடத்துல செகண்ட்ரி குரோத் வந்து அதிகப்படுது செகண்ட்ரி குரோத் மூலமாகத்தான் அந்த பிளான்ட்டினுடைய ஸ்டெம்மினுடைய ரிஜிடிட்டி வந்து டிசைட் ஆகுது அது போக டியூமர் சரியா டியூமர் அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன சின்ன புதிய கட்டி மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சன் தான் சரியா ஒரு பிளான்ட்டினுடைய செகண்ட்ரி குரோத்துக்கு மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சன் அது எங்கே போய் வேலை செய்யுது கேம்பியமில் போய் வேலை செய்யுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுனால சரியா அதாவது என்ன பண்ணுது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது கரெக்டாக அப்படி மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸை இன்ட்யூஸ் பண்ணி செல் எலாங்கேஷனை பண்ண வைக்கிது செகண்ட்ரி குரோத்தை பண்ண வைக்கிது அப்படிங்கிறதுனால இதை கேலஸ் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆக்சினை சரியா ஆக்சின் இப்போ நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்த் லெசன் பாட்டனியில் ரைட்டா அதில் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது சரியா பேசிக் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆக்சின் மற்றும் சைட்டோகைனின் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் இந்த கேலஸ்லேருந்து நியூ பிளான்ஸ் வந்து உருவாகும் சரியா அப்போ கேலஸ் வந்து கேலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்
நார்மலாக வந்து செல் டிவிஷன் வேகமாக நடக்கணும் அப்படின்னாக்கா உள்ளே வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வந்து அந்த இடத்துல குறையும் ஓகே பட் வந்து மற்ற இடத்துல வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷனுடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பொதுவாக வந்து இந்த சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும்போது உள்ளே வந்து நிறைய ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் பாருங்கள் ரைட்டாக ஒரு சீடை வந்து ஜெர்மினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல அதிகமான அளவு ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ரைட்டாக ஒரு சீடை வந்து நீங்கள் ஒரு பாலித்தீன் பேக் உள்ளே போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்க அந்த பாலித்தீன் பேக்கினுடைய இன்னர் வாலில் வந்து நிறைய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு ஒரு <laughs> இப்போ வந்து ஒரு மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிப் ரீஜன் அந்த டிப் ரீஜனில் புதுசு புதுசாக சில செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பை த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஸ்டாப் டிவைடிங் அண்ட் இட் வில் பி பெர்ஃபார்ம்டு த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரியா அதாவது பெர்மனன்ட் செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா எந்த செல்ஸை மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் வந்து வளர்ந்து சில செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸு அதில் சில செல்ஸ் புதுசாக ஃபார்மான செல்ஸ் வந்து டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பெர்மனண்ட் செல்ஸாக மாறும் அந்த பெர்மனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது என்னங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சரியா அந்த இடத்துல வந்து அது சைலமாகவோ அல்லது ஃப்ளோயமாகவோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சராகவோ அல்லது எபிடர்மிஸ் ஆகவோ அது மாற்றப்படுகிறது அப்போ அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது யார் ஆக்சிஜன் சரியா ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இது போக அக்ரிகல்ச்சர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனி வீடியோ இருக்குது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா